久々の飯島で。だいぶ進行してるこんにちは。何やったのあの寸法上がってさどの寸法ですかここに置いてあるのに、うん、狭くてさ、うん、どうするんだって後で切るのあ、ドア枠うん、ドア枠ここにうん分かれ分かることよねしかないんだけど血圧下がってるって桜井さんが言ってたけど血圧下がってるって飯島さんの<笑>だってこ,ここ見てよこの電気のアイス中に通すように。立ち上げてるのに、表に出してるの、こっち、こっちやる、こっちやる。どこにあるの。ああ、ああ。これ、電気はわざわざこっち寄せて、うん、この中を通すように、指示したわけです、うんうん。パッと見た瞬間にも、表だ。遅かれし。うん、だから、もう、あすから、今ちょっと、落ち着いて、上で図面書いてるけど。うんもうついてねえと何やらかすかわかんないこの穴はこれ何になるんですかこれ,これハイデンパーああハイデンパーが来るのねうん、うん、ええー、どんどん削って直すんだけどうん6000円とかうん枠とドアでしょうん、うん、<笑>どういいのあったじゃないですかうんそこでやって食わんけど硬い木出すだけどドアノブの穴開けなくちゃうん、うんだから穴どうするんだろうって言ってたから、ええ、穴開けるとまた金取られるんでしょ、うん、持ってるんでしょ持ってるよ、うん、あんな下手くそなのやらせるよ自分だったら、うん、<笑><笑>危なくて1時間目話すと何やらべきか分かんないねえ<笑><笑>はい<笑> Are you okay? Blood pressure? Yes I know huh? No、Sakura i told me you've been to a hospital. Yes.、Uh, now, okay now? Ah, okay now, Siguro. Bakit? High blood. Pera, wala na. <laughs> Max na high blood. Kasi malaki na. Malaki na.、Oh. Pera, almost na. Kaya, <laughs> nag-up na yung ano,、oh. high blood. Ay. ここにちっちゃなね、お世話になってたんで。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
あの下掘るから大丈夫だなんて言うけど、うん、じゃあ,あの向こうの住人が家建った時掘った時パイプ見えたらどうするんだって、うんうん、ぶった切られるよって言ったのまあここは建てないですけどね、うん、まあ建てないけどまあここにやっとくのにはねああ押したことはないですよ、うん、みんなこれ折れる指示だもんあ向こうのシャワーも向こうもどうやってこっち持ってこないし、ね、隣垂れ流しはやめたんだうん垂れ流しもうここにマス作って、うん、どうせ土この辺まで植えるかなあじゃあ問題ないですね全然、うんうん、シーマスのパイプもね勾配作ってましたね、うん、ここ入れさせてもらいまもうバカでしょこうやって斜めにあってさこれ入れてね、いや、曲がんね、曲がんねなんつってね。だったら、このパイプまっすぐにしろっつってさ、やり直さすためだ。あ、ほどよ。ええ。私もトイレ六十も話してくる、大丈夫なのかな。え。壁から六百円。うん、うん、この。まっすぐ。ああ、だってあのタンクが来るでしょ。タンクが来るでしょ。うん、日本だったら二百トンなの仕上がり。うん、<笑>こっちは六百で大丈夫だって言ったら。六百なの。こっち向きに座るわけでしょ。向あ向こう向きに座るの？うん、あじゃ横なんだ。どうから入って。そう、入って横。あっち向きに座るんだ。ず、う、い、ん、ぶん後ろ空いてますね。いやうん<笑>ちょっとねえあと200ぐらいこっちでもいいような気もするけどもしもしあれだったらこっちに向けてくれるあ,<笑>あとはこっちドアの方向かって座るとかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんいやでもこれで終わったらなんとかね帳尻合わせできれいになるから不思議なんですよね。うんえ何がこのブロックをね、はい、俺はもうこれからこうやってやったらあしいですよね。はいはいまあでもなんとかできてきてますね。うんうんこれもみんな俺がレーザー見て吸い出したっていうん、まあ、あの壁も全部うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんもう、一人だけように、こっちらが、銀杏面取ったんだよね。うん、銀杏面。ああ、はいはいはい、綺麗になってんだ。うん、綺麗なよね。うん、これ内側だから。あ、うん。これが内側で。あ、そうだそうだ、こう行くんだね。うん。うん。うん。これも後でカットして、二千百だから。うん。二千百五十でカットして。はい。
あ余ってもしょうがないからね、うん、いやねベタキソに近くなったのベタキソに近くなったのうん私あの容赦ありますかああそっかそっかはい、うん、えー、いやーええええええええええストレス血圧がちょっとあまりぶち起こらない起こらない桜<笑>さんでも言われたよここはフィリピンだから<笑>、えー、でも結構進んできたのかね二、うん、2月中旬には終わるのかなうん、えー、だからあれ外したらもう屋根に取りかかるかなうん絶対2月中は無理ですからね、うん多分俺が突っかかれねえんじゃねえかなえ無理無理はかかる<笑>よいしょああこれカウンターの対面キッチンするから、ええ、これ六百の黒のあのタイル、うん、これ全部やろう。カウンターの上に、うんはいはい、全部作って、うん、対面キッチンがいいって言ってさ<笑>、えー、これはもう桜井さんと二人でやるから、うんうん、あ,あのバカどもにはやらせねえ<笑>とんでもないことになるから。<笑><笑>でも血圧が血圧下がってリンダ奥様は病院行ったんでしょ。そう。<笑>上が百四十五の下が百だって。薬飲んでるよ。下で血圧上がった。もうね。ここはフィリピンだからっていつも佐藤さんに言われてるよ。うん。リンダさん。フィリピン当たり前俺も思い出しますようち作ってた時、うん、毎日イライラしてたから、うんうん、やっぱり家作る人はね似てない方がいい<笑>、まあ、まあね、うん、逆言えばね奥さんに任して、うん、日本に金だけ送ってればいいんじゃないできた姿を見て細かいとこは想像に任せる、うん<笑>うん、俺らもね最初から見てっからな<笑>壁ができるまでそれさえできちゃえば、うん、もう入り口のドアと天井は全部これが昨日値段引っ張り出してたから四万四万いくらかかるのかなと思ったのえそれ何に、うん、これ俺が使うあのこれ四万六千三百三十これだけかかるわけだからいくら十五六万かかるってこと十二万ぐらいうん、それは天井の生産民の天井と、うん、あとたるきとか、うんうん、そういうドアとか入れてさ、うん、俺の仕事全部こんだけあれば終わるとうん、うん、全部値段も聞いてきたから、うん、だから俺の仕事の値段はじき出すのは簡単だ、うん、で彼らもね手間は決まってんのにどんどん伸びて大変じゃないですかうん、うん、だからしょっちゅう金やってっから 35% オーバーするんじゃねえぞっつったのねまだ大丈夫だって言うから、うん、だからしょっちゅう金請求してくるんだよ、うん、トライスクールだからねえだとかまあねえこうやったら何あの100手の銭を持ってないんだねえ100手のお金も持ってない持ってないでしょってかみさんがね米買いに行ったりしなきゃいけないからだから帰るトライスクール代はねえから、うん、だから100手もなんか貸してくれとかさ、まあ、普通で考えるともう、ね、3040の親父がトライスクール代に入って、うん、まあ恥ずかしいけどね、うん、前この間のこう俺のかみさんが病院行ってる間「メシメシカニンカニン」って言うから,、うん、だから朝は「わらカニンわら」っつったら、うん<笑><笑>残り昨日の残りの米があるから、うん、それ食えてた<笑>って食ってた、うん、それ食ってね、うん、あとなんかなんかねえかっていうからしょうがないあの、うん、ウインナー、うん、ホットドッグ、うん、あれ
あげたらそれ自分で自分で冷凍のやつを焼いてんだけど、うん、バカだからさ、うん、ナイフでこう切れ目入れないで,入れないで、うん、ちょっとこぼみついてねそれでもう OK だろなんか凍ってんでしょ凍ってんじゃないの、うんうんうん、まあやることなすことね<笑>もう毎日まあ血圧150円になってくるから。<笑>えー、飯島さんねストレスかかってますリンダ奥様はね血圧上がりすぎて病院行ったって言っててまあねフィリピンですからねカリカリしないで、うん、ゆったりともうそれはいつもね、うん、毎回桜井さんが来るたび言われてたから飯島さんここはフィリピンなんだ<笑>もうこんなの当たり前<笑>、うん、そう当たり前普通に素人だったら当たり前で済むけどどっこい俺はさ、うん、職人だから当たり前じゃ済まねえな、うん、<笑>と言いつつねまあなんとか工事進んできてます2月2月じゃないや3月10日ぐらいまでで終わるかなそんなにかかんねえっつったよあと1週間ありゃもう終わるって、うんこいつ彼らの仕事ね、うん、こいつらの仕事はもうこれ積んだら、うん、あと周りモルタルやって屋根やれば終わりだから、うん、ああそうかそうかそこからハゲはもうやらなくていい周りのモルタルも結構かかるでしょう時間、うん、だから中の針はもう塗らなくていいですかね、うん、あのセメン内ち外モルタル塗るわけでしょモルタルを表だけきれいに仕上げろって中もやるでしょ中のブロックはやるけど、うん、上の天井から上の針はやらない、はいはいはいだってセメン台もったいないもん、うん、どうせ材料費の 35% 払わなきゃなんないから、うん、そんな感じです飯島亭また45日経ったらねどんな感じで進んでいるのかって感じですよね楽しみです楽しみなのはあれだけど飯島さんの血圧が上がりすぎないかっていうのもちょっと心配だけど多分寝込んでるかもしれない、ね寝込んでる3日後にはちょっと病院行って寝込んでるかもしれないなんか頭フラフラするもんもう見ないで向こう帰っちゃえばいやーだから見ないと<笑>夜寝ながら全部考えてんだもん、うん、あ天井壁あれどうすんのかなか<笑>最初からやればさ、うんあのー、直さなくていいのに、うん、あって出っ張してるじゃん、はいはい、2000ばかり出っ張してるんだけど、うん、どうするんだったらあとでカットするんだあっかったな、うん、まああれは俺の言う通りやってるけど、うんはい、<笑><笑>疲れが結構。ピークに差しております飯島通りを、うん、ビール飲んだら三時間寝てっからね<笑><笑>いやビール飲んで寝てる間は忘れてんね、うん、その間幸せでいられるんだ起きた瞬間にまた向かってきてくるね、うんうん、フィリピンで家作ってる人はさ、うん、本当に我慢してやるんねで見てないでしょ知らないからうん、うん何やってもこんなもんだと思ってるから、うんうん、や,やっぱ日本帰ってリンダに任しとけばよかったかな<笑>もう帰ってきたらぶっ壊せようだよ<笑>もう、うん、でもね彼らに任せきりでやってもできちゃえばそれなりにパッと見はよくできるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、できんのよ、うんまあ、こんな感じでね、今日はえと2024年の2月23日の飯島邸工事進捗状況でした飯島さん血圧上がってるけどねまだ一応笑顔が出るから45日後どうなってるかまたね見に行きます今日はこの辺でじゃあまたよろしく<笑>